নমস্কার বন্ধুরা আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন কন্টেন্ট দেখে বুঝতে পেরেছেন আজকে আমি কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি আলোচনা করার পূর্বেই আমি আপনাদের বলে বলে দিই টেনসি মামলার যাই রায় হোক না কেন শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কিন্তু সুখের দিন আর আসছে থাকছে না খুব কিন্তু দুঃখের দিন আসতে চলেছে আমি কয়েকজন আইনজীবী বন্ধু এবং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে ফোন করে যা জানতে পেরেছি তাই আপনাদের সামনে আজকে আমি তুলে ধরছি ভিডিও শুরু করার পূর্বে আমি বলে রাখি যদি আপনাদের এই রিলেটেড কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আমাকে করতে পারেন আমার টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে সেখানে গিয়ে আমাকে প্রশ্ন করুন আমি চেষ্টা করব এর সঠিক উত্তর আপনাদের সামনে তুলে ধরা এছাড়া যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না এবার চলুন আমি ভিডিওটি শুরু করি এই যে টেন্সি মামলাটা হয়েছে এই টেন্সি মামলা কার ওপর ভিত্তি করে এবং কেন হয়েছে এবং এটার কি রায় হতে চলেছে সেই সম্পর্কে আজকে আমার এই ভিডিও দেখুন সাতাশে জুলাই যে মামলাটি হয়েছিল তাতে বলা হয়েছে যে টেন্সি মামলা অসাংবিধানিক কি না তার প্রয়োগ সম্পর্কিত এটা অসাংবিধানিক নয় এটা বলা আছে এবং বলা আছে যে টেন্সি রেক্টোস্পেক্টিভ এফেক্ট কার্যকরী হবে না সেই সমস্ত শিক্ষকদের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে যারা ডব্লু বিসি এসএসসি গঠন হওয়ার আগে অর্থাৎ এক চার উনিশশো আগে যারা নিযুক্ত হয়েছেন কিন্তু যারা এসএসসি দিয়ে এসেছেন এবং রেকমেন্ডেশন পেয়েছেন তাদের রেক্টোস্পেক্টিভ এফেক্ট কিন্তু কার্যকরী হবে টেন টেন এ টেন বি টেন সি এর মধ্যে হারমোনাইজেশন হয়েই আছে এই একটা সেকশন নাইনের ব্যাখ্যায় বলাই আছে যে টেন টেন এ টেন বি টেন সি কে একে অপরকে কিন্তু কখনোই বাতিল করে না টেন সি টিচারদের রাইট টু এডুকেশনের মৌলিক অধিকার ভায়োলেট কিন্তু করে না এটা বলাই হয়েছে কোর্ট কোর্ট অর্ডারের মধ্যে এছাড়া এসএসসির দ্বারা নিযুক্ত শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মচারীরা তারা সি এসএসসির দ্বারা রেকমেন্ডেশন পাওয়ার অর্থ এটা নয় কিন্তু যে তাদের চাকরি নন ট্রান্সফারেবল জব যদি যদি মিউচুয়াল এবং জেনারেল এর ক্ষেত্রে হতে পারে তবে রাইট টু এডুকেশনের স্বার্থে টেনসি মাধ্যমেও কিন্তু ট্রান্সফার হতে পারে টু থাউজেন্ড ফাইভ মানে দু হাজার পাঁচের এক্সপেন্ডিচার অ্যাক্টে সার্ভিসে শুধুমাত্র মনিটরিং টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন সম্পর্কে তাই এই অ্যাক্টে একটা কথা বলা হয়েছে যে এই সম্পর্কিত রিট পিটিশনগুলিকে তাদের নিজ নিজ বেঞ্চে পাঠানোর কথা বলা হয় যাতে কেসের মেরিট বিষয়ে বিবেচনা করে কেসের ডিভিশন ডিভিশন নেওয়া যায় এইবার এখানে কিন্তু কোথাও বলা হয়নি যে যে টেন্সি ধারা লাগু হবে না সেটা কিন্তু কোথাও কিন্তু বলা হয়নি যদি নয় দশ দু হাজার তেইশ তারিখে যে কোর্টে স্টে অর্ডারটা হয়েছে তার শেষের তিনটে স্ট্যান্ডার্ড যদি আমরা ব্যাখ্যা করি তাহলে আপনাদের কাছে আরও একটু পরিষ্কার হয়ে যাবে দেখুন সেখানে বলা আছে হুইচ উই হ্যাভ অলরেডি মিট ইন আওয়ার অর্ডার ডেটেড জিরো সিক্স নাইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি দ্য শিফটিং অফ টিচার ইন নেবারিং ভালো করে শুনবেন শিফটিং and neighboring school in the same district can carry on but not otherwise মানে ছয় নয় দু হাজার তেইশ তারিখে যে অর্ডারটা দেওয়া হচ্ছে সেখানে শিফট করা যেতে পারে মানে ট্রান্সফার দেওয়া যেতে পারে কোথায় পাশের বিদ্যালয়ে অথবা সেম ডিস্ট্রিক্টে অন্য কোথাও নয় কিন্তু এখানে কিন্তু একবারও বলা হয়নি যে কিন্তু ট্রান্সফার দেওয়া হবে না তারপর দেখুন দিস উইল বি অ্যাপ্লিকেবল টু দ্য টিচার হু হ্যাভ বিন অ্যাপয়েন্টেড পায়ার টু দ্য সেকশন টেন্সি কামিং ইন টু ফোর্স ইন টার্মস প্রোটেকশন উইল বি অ্যাপ্লিকেবল অনলি টু সাচ অফ টিচার হু ওয়ার অ্যাপয়েন্টেড পায়ার টু সেকশন টেন্সি কামিং ইন টু ফোর্স অ্যান্ড দ্য রেসপন্ডেন্স আর ফ্রি টু মেক দ্য নেসেসারি ট্রান্সফার ফর দ্য টিচার অপটেন্ট পোস্ট দ্য সেট সেকশন কামিং ইন টু ফোর্স অর্থাৎ ফোর্স ফোর্সলি কিন্তু বাইরে কোথাও ট্রান্সফার করা যাবে না ফোর্সলি যেখানে খুশি সেখানে ট্রান্সফার করা যাবে না কিন্তু কোথাও কিন্তু এটা বলা হয়নি যে ট্রান্সফার করা যাবে না সেটা আগের স্ট্যান্ডারেই কিন্তু বলা হয়েছে 
যে পাশের বিদ্যালয় বা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে যে কোনো বিদ্যালয়ে কিন্তু ট্রান্সফার করা যাবে এবার বলি কোর্ট কিন্তু কখনোই এই ট্রান্সফারের বিরোধী হতে পারে না কোর্ট যদি এই রায়টাকেই বহাল রেখে দেয় অর্থাৎ ন তারিখের রায়টাকেই যদি বহাল রেখে দেয় তাহলে কিন্তু যে সমস্ত শিক্ষকরা মনে করছিলেন যে আমরা বেঁচে গেলাম তাহলে কিন্তু তারা ভুল ভাবছেন কারণ সারপ্রাস ট্রান্সফার কিন্তু হবেই প্রতিটি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ছাত্র শিক্ষকের অনুপাত বজায় রাখার জন্যই কিন্তু সারপ্লাস ট্রান্সফার বা অ্যাডমিশন ট্রান্সফার হবেই তাহলে এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে শিক্ষকদের কিন্তু সুখের দিন আর থাকতে চা থাকছে না আরও একটা কথা বলি প্রতি বছর যে হারে ছাত্র সংখ্যা কমতে শুরু করেছে সে বিভিন্ন কারণেই হোক যে হারে ছাত্র সংখ্যা শুরু কমতে শুরু করেছে তার ফলে কিন্তু শিক্ষকরা কিন্তু সারপ্লাস হয়েই যাচ্ছে তাই সারপ্লাস ট্রান্সফার কিন্তু প্রতিটি শিক্ষকের ক্ষেত্রেই মাথায় কিন্তু একটা খাঁড়ার মতো ঘুরেই থাক খাঁড়ার মতো ঝুলেই থাকল আশা করি আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন এই রিলেটেড আরও কিছু যদি প্রশ্ন থাকে আমার টেলিগ্রাম গ্রুপে যান সেখানে গিয়ে আমাকে কমেন্ট করতে পারেন এছাড়া ট্রান্সফার রিলেটেড যে কোনো তথ্য পেতে আমার টেলিগ্রাম গ্রুপটি ফলো করতে থাকুন সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন